হ্যালো এভরিওয়ান আমি তানভীর সজল আজকে আমরা আলোচনা করব টু ডি গ্রিড নিয়ে আমরা দেখব টু ডি গ্রিডের মধ্যে অ্যাডজাস্টেন্ট নেইবার রিলেশন কীভাবে বের করে এবং কীভাবে আমরা ডিরেকশনাল অ্যারেটা বিল্ড আপ করি সেটা আমরা দেখব এবং ডিরেকশনাল অ্যারে আমরা কীভাবে ডিএফএস বা বিএফএস কোডে অ্যাপ্লাই করে খুব সহজে এলিগেন্টলি আমাদের কোড করতে পারি সেটাও দেখব টু ডি গ্রিড দিয়ে যে শুধুমাত্র গ্রাফ প্রবলেমই দেওয়া হয় ব্যাপারটা এমন না আমরা যদি ডাইনামিক প্রোগ্রামিং শিখতে চাই ডিপি টেবলটা ভালোভাবে বুঝতে আমাদের এই গ্রিডের নলেজটা লাগে এবং গ্রিডের আরও অন্যান্য অনেক অ্যাডহক প্রবলেম আছে সেই প্রবলেমগুলো সলভ করতে গেলে এই গ্রিডের বেশ ভালো ভিজুয়ালাইজেশন থাকতে হয় সুতরাং চলুন দেরি না করে ডিসকাশনটা শুরু করি প্রথমেই দেখি টু ডি গ্রিড কী টু ডি গ্রিড হচ্ছে একটা অ্যারে অফ অ্যারে নর্মাল অ্যারেকে আমরা ওয়ান ডাইমেনশনাল অ্যারে বলছি এবং সেই সাপেক্ষেই টু ডি গ্রিডকে আমরা বলছি টু ডাইমেনশনাল অ্যারে নর্মাল একটা ওয়ান ডাইমেনশনাল অ্যারে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা এটা ডিক্লেয়ার করি ডেটা টাইপ দিয়ে তারপর অ্যারের নাম এবং স্কোয়ার ব্রেসেসের মধ্যে অ্যারের যেই লেন্থ সেটা এবং টু ডি গ্রিডে কী হতো জিনিসটা এই টু ডি অ্যারে বা টু ডি গ্রিড আমরা ডিক্লেয়ার করি ডেটা টাইপের পাশাপাশি তার দুটো ডাইমেনশনের সাইজ দিতে হয় এই ফোর দ্বারা বোঝানো হচ্ছে এখানে চারটা রো আছে এবং পাঁচ দ্বারা আমাদের গ্রিডে পাঁচটা কলাম আছে জিনিসটাকে আমরা এভাবে চিন্তা করতে পারি যে আমরা আসলে চার সাইজের একটা অ্যারে ডিক্লেয়ার করেছি কিন্তু অ্যারের প্রত্যেকটা ইন্ডেক্সে একটা সিঙ্গেল ইন্টিজার বা ডাবল ভ্যালুর বদলে প্রত্যেকটা ইন্ডেক্সে আছে একটা করে পাঁচ সাইজের অ্যারে যেহেতু চারটা ইন্ডেক্সের প্রত্যেকটাই পাঁচ সাইজের অ্যারে সুতরাং ফোর ইন্টু ফাইভ একটা গ্রিড আমরা তৈরি করে ফেলেছি একটা ওয়ান ডাইমেনশনাল অ্যারের প্রত্যেকটা ইন্ডেক্স অ্যাক্সেস করার জন্য আমরা একটা লিনিয়ার লুপ রান করি জিরো থেকে এন পর্যন্ত রান করছি দেখতে পাচ্ছি এবং প্রত্যেকটা ইন্ডেক্স আমরা অ্যাক্সেস করি জাস্ট এ আই দিয়ে আমাদের যদি টু ডি অ্যারে বা টু ডি গ্রিডে প্রত্যেকটা ইন্ডেক্স অ্যাক্সেস করতে হয় সেক্ষেত্রে আমাদের নেস্টেড লুপ ব্যবহার করতে লাগবে প্রথম আই এর লুপটা প্রত্যেকটা রোতে যাবে এবং প্রত্যেকটা রো ইন্ডেক্সে কিন্তু একটা এলিমেন্টের বদলে একটা করে অ্যারে আছে সেই ভেতরের অ্যারেটার সব ইন্ডেক্স ভিজিট করার জন্য আমাদের আরেকটা লুপ লাগবে এই জে এর লুপটা কলাম বরাবর চলছে এবং একটা ইন্ডেক্স অ্যাক্সেস করার জন্য আমরা ওয়ান ডাইমেনশনাল অ্যারেতে শুধুমাত্র আই পাস করছিলাম এখানে কিন্তু আমাদের এ আই জে দুটোই দিতে হবে কারণ আইতম ইন্ডেক্সে যেই অ্যারেটা আছে সেই অ্যারের যেতম ইন্ডেক্সে যেই ভ্যালু আছে সেটা আমরা অ্যাক্সেস করছি এবার আমরা দেখব গ্রাফ ট্রাভার্সাল অ্যালগোরিদম যে আছে ডিএফএস বিএফএস এই জিনিসটা আমরা টু ডি গ্রিডে কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি আমরা যদি অ্যাজেসেন্সি লিস্টের কনসেপ্টে চিন্তা করি তাহলে আমাদের প্রত্যেকটা গ্রিড সেলের জন্য একটা লিস্ট অফ অ্যাজেসেন্ট নোট দরকার হবে আমরা যদি এক্সপ্লিসিট গ্রাফের কথা চিন্তা করি এই ধরনের গ্রাফ যখন প্রবলেমে ইনপুট দেওয়া হয় আমাদেরকে বলা থাকে প্রত্যেকটা এজের ইনফরমেশন সুতরাং আমরা যদি ওয়ান দিয়ে ডিএফএস কল করতাম আমরা ওয়ানের অ্যাজেসেন্সি লিস্টে গিয়ে পেয়ে যেতাম যে ওয়ানের নেইবার কারা কারণ এই এজগুলো ইনপুট দেওয়া হতো আমরা বুঝতে পারতাম যে ওয়ান থেকে টুতে থ্রিতে এবং ফোরে যাওয়া যায় সাপোজ আমরা যদি ওয়ান থেকে তারপর টুতে মুভ করতাম টু এর লিস্টে গিয়ে আমরা আবার পেয়ে যেতাম যে টু থেকে থ্রি এবং ফোরে যাওয়া যায় কিন্তু আমরা যখন গ্রিড নিয়ে কাজ করছি গ্রিডে আমাদেরকে সাধারণত এভাবে কোনো কিছু ইনপুট দেওয়া হয় না বরং গ্রিডের এজগুলো একটা ফর্মুলা দ্বারা ডিফাইন থাকে এক্সপ্লিসিটলি বলা হয় না যে এই জিরো জিরো সেলের সাথে জিরো ওয়ান সেল যে কানেক্টেড এটা আপনাকে ইনপুটে বলা হবে না বরং এরকম একটা ফর্মুলা দেওয়া হতে পারে যে ফ্রম এনি সেল এক্স ওয়াই ইউ ক্যান মুভ টু অনলি রাইট অ্যান্ড বটম তার মানে আমি যেই সেলেই থাকি আমি শুধুমাত্র তার ডান পাশের সেল এবং তার নিচের সেলে যেতে পারবো কিন্তু ডান পাশের সেলের ইন্ডেক্স ভ্যালুটা কি বা নিচের সেলের রো কলাম ভ্যালু কত সেটা কিন্তু আমাদেরকে বলা থাকছে না এবং এরকমও ফর্মুলা বলা থাকতে পারে যে যে কোনো নেইবার সেলে মুভ করতে পারি যারা একটা সাইড শেয়ার করে মানে সাইড মুভগুলো অ্যালাউড আমি রাইট লেফট টপ বটম এই সেলগুলোতে যেতে পারবো সুতরাং আমরা এটা বুঝতে পারলাম যে আমাদের নেইবার সেলগুলো এক্সপ্লিসিটলি দেওয়া নেই বরং আমাদের সেটা কারেন্ট সেলের উপর বেস করে ক্যালকুলেট করে বের করতে হবে যে আমি কোন কোন সেলে মুভ করতে পারি এবার আমরা ক্যালকুলেশনটা দেখব আমরা কাজ করছি একটি পাঁচ রো এবং পাঁচ কলাম বিশিষ্ট গ্রিড নিয়ে রোগুলোকে আমরা আই দিয়ে মার্ক করি শুরু হয় জিরো থেকে সবার প্রথম রোটা হচ্ছে জিরো এবং নিচে ওয়ান টু থ্রি ফোর এবং কলামগুলোকে আমরা কনভেনশনালি যে দিয়ে মার্ক করি এবং এটাও জিরো থেকে শুরু হয় সবার লেফট কলাম হচ্ছে জিরো এবং তারপরে ওয়ান টু থ্রি ফোর এভাবে ডান পাশে বাড়তে থাকে মনে করি আমাদের প্রবলেমে এই মুহুর্তে কারেন্ট সেল হচ্ছে এই টু টু সেলটা টু টু কেন টুতম রোতে এই কারণে প্রথম টু এবং সেই রোয়ের টুতম কলাম এই কারণে দ্বিতীয
মনে করি এই প্রবলেমে বলা আছে যে আমরা যে কোনো সেলে মুভ করতে পারবো যেটা ওয়ান স্টেপ অ্যাওয়ে ফ্রম কারেন্ট সেল এবং সেটা হরাইজেন্টালি হতে পারে ভার্টিক্যালি হতে পারে অথবা ডায়াগোনালিও হতে পারে তার মানে আমি ডানে বামে মুভ করতে পারবো উপর নিচ মুভ করতে পারবো এবং কোনা কোনি ডায়াগোনালি মুভও করতে পারবো চিত্রে ব্লু মার্ক করা আছে যে এই সেল থেকে কোন সেলে যাওয়া যায় এই টোটাল আটটা সেলে আমরা যেতে পারি এই ব্যাপারটা একটু ভালোভাবে ভিজুয়ালাইজ করার জন্য শুরুতে আমরা অ্যাজেসেন্সি লিস্টের কনসেপ্টে একটু দেখি এই টু টু সেলের পাশের আটটা নেইবার হচ্ছে মূলত এই সেলগুলো ওয়ান 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 টু ওয়ান থ্রি টু ওয়ান টু থ্রি থ্রি ওয়ান থ্রি টু আর থ্রি থ্রি সুতরাং আমাদের যদি কোনো লিস্ট থাকতো নেইবার সেলের তাহলে লিস্টটা এরকম দাঁড়াতো এই সবগুলো সেল সেই লিস্টের মধ্যে আছে যারা টু টু এর নেইবার আমাদের ডিএফএস কলটা যদি টু টু থেকে মুভ করতো ওয়ান ওয়ানে তাহলে ওয়ান ওয়ানের ক্ষেত্রে নেইবার দাঁড়াতো আবার এই আটটা সেল তাদের লিস্ট হতো এরকম এবং তারপরে আমাদের ডিএফএস কলটা মনে করি ওয়ান ওয়ান থেকে জিরো জিরোতে মুভ করলো জিরো জিরো নেইবার দাঁড়াচ্ছে তিনটা এর নেইবার আটটা না কেন কারণ আমরা টপ রোতে চলে এসেছি এই রোয়ের উপরে কিন্তু আর কোনো রো নাই আবার এই কলামের বাম পাশে আর কোনো কলাম নাই সুতরাং সেগুলো আনালোকেটেড স্পেস সেই স্পেসগুলো আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি না গ্রিডের বাইরে যেই ইন্ডেক্সগুলো পড়েছে সেই ইন্ডেক্সগুলো আমরা অ্যাক্সেস করতে পারবো না সেম হতো যদি আমরা ডান পাশের এই কলামের কোনো ইন্ডেক্সে থাকতাম আমরা তার ডানে আর কোনো কলাম অ্যাক্সেস করতে পারবো না সেটা ইনভ্যালিড হবে সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা কোন সেলে আছি তার উপর বেস করে কিন্তু নেইবার কয়টি হচ্ছে সেটাও ম্যাটার করছে কিন্তু এই এজের ইনফরমেশনগুলো আমাদেরকে এক্সপ্লিসিট গ্রাফের মতো করে ইনপুট দেওয়া নেই তার বদলে দেওয়া আছে একটা ফর্মুলা সুতরাং আমরা এখন চেষ্টা করব যে কোর্ডিনেটের একটা প্যাটার্ন বের করার যেই প্যাটার্নটা ব্যবহার করে আমরা যে কোনো সেল যদি আমাদেরকে দেওয়া হয় সেই সেলের নেইবার সেলগুলো বের করতে পারি আমরা রো অ্যাক্সিসকে কনভেনশনালি বলছি এক্স অ্যাক্সিস এবং কলাম অ্যাক্সিসকে আমরা বলছি ওয়াই অ্যাক্সিস এটা কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ের কনভেনশন রো কে আমরা এক্স দিয়ে ডিফাইন করি এবং কলামগুলোকে ওয়াই দিয়ে এবং এক্স অ্যাক্সিস সবার উপরে হচ্ছে জিরো এবং নিচের দিকে পজিটিভ আমরা আই আর ভ্যালু দেখতে পাচ্ছি এবং ওয়াই এর ক্ষেত্রে সবার বাম পাশে হচ্ছে জিরো এবং ডান পাশে পজিটিভ আমরা এখন এই টু টু সেলের অ্যাজেসেন্ট সেলগুলোর কোর্ডিনেট বের করব এবং সেই অ্যাজেসেন্ট সেলে মুভ করতে হলে আমাদের এক্স অ্যাক্সিসে কি চেঞ্জ হচ্ছে এবং ওয়াই অ্যাক্সিসে কি চেঞ্জ হচ্ছে সেটাও আমরা নোট ডাউন করব সেই প্যাটার্নটা বের করলেই কিন্তু আমরা পরে যে কোনো সেলের জন্য নেইবার সেল ক্যালকুলেট করতে পারব চলুন সেটা দেখি আমরা সবার আগে টপ সেলটা নিয়ে চিন্তা করি তার উপরের সেলটা হচ্ছে ওয়ান টু কারণ ওয়ান তম রোতে এবং টু তম কলামে সেটা এই সেলে যাওয়ার জন্য আমাদের এক্স বরাবর চেঞ্জ হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এবং ওয়াই বরাবর কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না জিরো কারণ আমাদের রো কিন্তু এক কমছে আমরা টু রো থেকে ওয়ানে যাচ্ছি সুতরাং রো মাইনাস ওয়ান হচ্ছে কিন্তু আমরা যেহেতু সেম কলামেই আছি টুতেই আছি সেই কারণে কলামে কোনো চেঞ্জ নেই আমরা যদি বটম সেলেরটা চিন্তা করি নিচে আমাদের রো এক বাড়ছে আমরা টু থেকে থ্রিতে আসছি কিন্তু সেম কলামে আছি তাই কলামে কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না জিরো রোতে চেঞ্জ হচ্ছে প্লাস ওয়ান আমরা যদি লেফট সেলটা চিন্তা করি আমরা সেম রোতেই আছি তাই রো বরাবর চেঞ্জ হচ্ছে জিরো এবং আমরা এক কলাম বামে গিয়েছি তাই আমাদের কলাম বরাবর চেঞ্জ হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আমরা রাইট সেলটা যদি দেখি সেম রোতেই আছি এক্সে চেঞ্জ হচ্ছে জিরো কিন্তু আমরা যেহেতু এক কলাম ডানে গিয়েছি তাই আমাদের ওয়াই বরাবর চেঞ্জ হচ্ছে প্লাস ওয়ান এগুলো গেল সাইড মুভের কথা আমরা যদি ডায়াগোনাল মুভগুলো এখন দেখতে যাই আমরা টপ লেফটে যদি যাই ওয়ান ওয়ান সেল আমরা এক রো উপরে যাচ্ছি আবার এক কলাম বামে আসছি সুতরাং দুটোই কিন্তু মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান চেঞ্জ হচ্ছে আমরা যদি টপ রাইটে যাই আমরা এক রো উপরে আসছি তাই রো মাইনাস ওয়ান হচ্ছে কিন্তু এক কলাম আমরা ডানে যাচ্ছি তাই কলাম প্লাস ওয়ান হচ্ছে বটম লেফটে যদি যাই আমরা নিচের রোতে আসছি টু থেকে থ্রিতে আসছি তাই এই রোতে আসার কারণে আমাদের ডিএক্স প্লাস ওয়ান হচ্ছে কিন্তু আমরা যেহেতু এক কলাম বামে গিয়েছি তাই আমাদের ডিওয়াই হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আমরা যদি বটম রাইটে যাই আমরা নিচের রোতে এসেছি রো প্লাস ওয়ান এবং আমরা ডান পাশের কলামে গিয়েছি তাই কলামও প্লাস ওয়ান সুতরাং আমরা রিলেটিভ যেই চেঞ্জ আমাদের এক্স এবং ওয়াই বরাবর সেটা আমরা পেয়ে গেছি এবং আমাদের যদি এখন অন্য যে কোনো সেল যদি ইনপুট দেওয়া হয় আমাদের যদি থ্রি ফোর ইনপুট দেওয়া হয় আমরা তার নেইবারগুলো বের করে ফেলতে পারবো যদি আমরা কোডটা করি কোডটা দেখা যাবে অনেকটাই এরকম আমরা এক্স ওয়াই দিয়ে ডিএফএসটা কল করব এবং আমাদের কিছু লজিক ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে যে সেলটা গ্রিডের মধ্যে পড়েছে কি না আনঅ্যালোকেটেড বা ইনভ্যালিড স্পেসে চলে গিয়েছে ক
वाई एट दिए डी एफ एस कल कर टोटाल आठटा जो नेबार बेर कर लम प्रत्येक डिएक्स एर चेन्ज ए डिवईर चेन्ज से ही चेन्जगुल एक्स ए वाइर साथ डिएफ एस कल कर देखते पासी कोडे एभवे आठटा लाइन जो करते हैं डिएफ एस फांगशने नेक्स्ट सेलगुलो भिजिट करते এবং উপরে আমরা মেকশিওর করেছি আমাদের গ্রিডের সাইজ যেহেতু ফাইভ আমাদের ভ্যালুটা যদি লেস দেন জিরো হয় অথবা গ্রেটার ইকুয়াল ফাইভ হয় তাহলে রিটার্ন করে দিতে হবে রো হোক অথবা কলাম হোক কারণ জিরো থেকে ফোর পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের ভ্যালিড রিজিয়ন আমাদের সেলের জন্য তারপর ভিজিট করছি যদি অলরেডি ভিজিটেড হয় সেটা রিটার্ন করে দিচ্ছি এই কোডটাকে আরও অপটিমাইজ করা যেত আমি এখন সিম্পলি লিখেছি সামনে আমরা আরও এলিগেন্ট হয়ে দেখব আমরা অলরেডি যেই জিনিসটা খেয়াল করছি যে এভাবে আটটা ডিএফএস লিখা টিডিয়াস কন্টেস্টে যখন আপনি কুইকলি লিখতে যাবেন অনেক ভুল হয়ে যেতে পারে লিখা সম্ভব আপনার ডিএফএস ফাংশনের কমপ্লেক্সিটিতে কোনো এফেক্ট পড়বে না কমপ্লেক্সিটি সেম থাকবে শুধু আপনার কোডের এলিগেন্স সেটা নষ্ট হয়ে যাবে নেক্সট সেলে মুভ করার আগে যদি আপনি কোনো লজিক দিয়ে চেক করতে চান যে নেক্সট সেলটা এই লজিক ফুলফিল করলে আমি মুভ করব তখন কিন্তু আপনাকে এখানে একটা ইফ লিখতে লাগবে কন্ডিশনাল এর সাথে আরেকটা ইফ লাগবে এরটা আরেকটা ইফের মধ্যে দিতে হবে এভাবে আটটা ইফ লিখতে লাগবে সেক্ষেত্রেও আপনার অনেক সময় লাগবে এবং আপনার ভুল হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে তাই এই জিনিসটা সিম্প্লিফাই করার জন্য আমরা এখন ডিরেকশনাল অ্যারে দেখব ডিরেকশনাল অ্যারে হচ্ছে ডিএক্স এবং ডিওয়াইয়ের যে চেঞ্জ এই চেঞ্জগুলো সেই অ্যারেতে স্টোর করে রাখা হবে এবং সেই অ্যারের ভ্যালুগুলো আমাদের কারেন্ট সেলের সাথে যোগ বিয়োগ করে আমরা নেইবারগুলো ক্যালকুলেট করব তো আমরা যেই টেবিলটা বিল্ড আপ করেছিলাম আমাদের নেইবার বের করার জন্য সেটা নিয়ে আসলাম এবং এটা থেকে আমরা কিভাবে আমাদের ডিএক্স এবং ডিওয়াই দুটো অ্যারে পপুলেট করতে পারি সেটা দেখব শুরুতে আমরা এই টপ সেলটা নিয়ে কাজ করি এই টপ সেলের এক্সে চেঞ্জ হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এবং ওয়াইতে চেঞ্জ হচ্ছে জিরো এক্সে যেই চেঞ্জ সেই চেঞ্জটা আমরা ডিএক্সে স্টোর করছি এবং ওয়াইতে যেই চেঞ্জ সেটা সেই সেম ইন্ডেক্সের ওয়াইতে স্টোর করছে তার মানে এই মাইনাস ওয়ানটা যেহেতু ডিএক্সের জিরো ইন্ডেক্সে রেখেছি তার করেসপন্ডিং যেই ডিওয়াই এই জিরোটাও আমরা ডিওয়াই এর জিরোতম ইন্ডেক্সে রাখছি সামনের এক্সাম্পলগুলো দেখলে আরও ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমরা এখানে এক্সে চেঞ্জ হচ্ছে প্লাস ওয়ান এবং ওয়াইতে চেঞ্জ হচ্ছে জিরো সেই ওয়ান এবং জিরো আমরা ডিএক্স এবং ডিওয়াইতে স্টোর করলাম তারপরের সেলের জন্য ডিএক্সে চেঞ্জ হচ্ছে জিরো এবং ডিওয়াইতে মাইনাস ওয়ান ডিএক্সে জিরো এবং ডিওয়াইতে মাইনাস ওয়ান ইনসার্ট করেছি এবং তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি রাইট সেলে যাওয়ার জন্য যে চেঞ্জ সেই চেঞ্জগুলো আমরা ইনসার্ট করে দিলাম এবং তারপর করেসপন্ডিং টপ লেফটে যাওয়ার জন্য মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান টপ রাইটে যাওয়ার জন্য বটম লেফট এবং বটম রাইটে যাওয়ার জন্য যেই চেঞ্জ দরকার সবগুলো ইনসার্ট করে দিলাম আমি যেই অর্ডারের ডিরেকশনাল অ্যারেটা বিল্ড করেছি আপনাকে যে সেই অর্ডারেই করতে হবে ব্যাপারটা এমন না কিন্তু যেটা বলেছি আপনি ডিএক্সে যেই ভ্যালুটা ইনসার্ট করছেন তার করেসপন্ডিং ডিওয়াই ভ্যালুটা সেম ইন্ডেক্সে থাকতে হবে এই মাইনাস ওয়ান এবং জিরো তারা দুজনে মিলে কিন্তু একটা ডিএক্স ডিওয়াই পেয়ার সুতরাং আমি এই মাইনাস ওয়ানকে যদি অন্যদিকে মুভ করি আমরা যদি এই মাইনাস ওয়ানকে রাখতে চাই ফিফথ ইন্ডেক্সে তাহলে তার সাথের জিরোটাকেও সেই ফিফথ ইন্ডেক্সেই রাখতে হবে ডিরেকশনাল অ্যারে ব্যবহার করে আমাদের ডিএফএস ফাংশনটা কীরকম দাঁড়াবে আমরা ডিএক্স এবং ডিওয়াই অ্যারে দুটো আমরা আমাদের কোডের উপরে লিখে নিব এবং তারপর আমাদের ডিএফএস ফাংশনে নেইবার সেল ক্যালকুলেট করার জন্য আমরা জাস্ট এই অ্যারের উপর লুপ চালাবো এবং আমাদের এক্স ওয়াই ভ্যালুর জন্য প্রত্যেকবার ডিএক্সের আই এবং ডিওয়াইয়ের সেই আই ভ্যালুগুলো নিয়ে তাদের সাথে যোগ করে আমরা নেক্সট এক্স এবং নেক্সট ওয়াই ক্যালকুলেট করছি এবং তাদের উপর ডিএফএস কলটা করছি সুতরাং আটটা ডিএফএস এর লাইন যে লিখতে হতো সেটা লিখার সময় যে ভুল হতে পারত সেটা আমরা অ্যাভয়েড করতে পারছি এবং আমাদের যদি কোনো লজিক অ্যাপ্লাই করতে হয় আমরা এই ডিএফএস কলটার আগে আমরা একটা ইফ দিয়ে চেক দিতে পারি এবং সেটা প্রত্যেকটা নেইবারের জন্যই অ্যাপ্লাই হবে আসুন আমরা একটা কোডে দেখি এখানে আমরা ডিরেকশনাল অ্যারেটা ডিফাইন করে দিয়েছি ডিএক্স এবং ডিওয়াই আমরা এই হার্ড কোডের কলগুলো তুলে দিচ্ছি এখানে আমরা ডিরেকশনাল অ্যারের সবগুলো ইন্ডেক্সে লুপ চালিয়ে যাচ্ছি এবং আমাদের যেই এক্স এবং ওয়াই ভ্যালু দিয়ে ডিএফএসটা কল করা হয়েছে তার সাথে একবার ডিএক্স ডিওয়াইয়ের জিরোতম ইন্ডেক্সের ভ্যালুগুলো যোগ করা হচ্ছে এক্সের সাথে ডিএক্সের ভ্যালুটা ওয়াইয়ের সাথে ডিওয়াইয়ের ভ্যালুটা যোগ করা হচ্ছে তারপর ওয়ান ইন্ডেক্সের তারপর টু ইন্ডেক্সের এভাবে সবগুলো ভ্যালুই যোগ করে আটটা নেইবার আমরা ক্যালকুলেট করে ফেলছি এবং তাদের উপর ডিএফএস কল করছি এখন যদি আমরা কোনো লজিক অ্যাপ্লাই করতে চাইতাম আমরা এখানে একটা ইফ কন্ডিশন লিখতাম এখানে আমাদের লজিকটা যেত এবং ভিতরে আমরা এই ডিএফএস কলটা রাখতাম
শুধুমাত্র করেসপন্ডিং এক্স এবং ওয়াই এর চেঞ্জগুলো সেম ইনডেক্সে রাখতে হবে কিন্তু আমি এই অ্যারে বিল্ড আপে একটা কনভেনশন ফলো করেছি আমি সাইড মুভ মানে টপ বটম লেফট এবং রাইট মুভ করার জন্য যেই চেঞ্জ দরকার সেই ডিএক্স ডিওয়াই ভ্যালুগুলো আমি প্রথম চারটা ইন্ডেক্সে রেখেছি এবং ডায়াগোনাল মুভের জন্য যেই ভ্যালু দরকার সেগুলো পরের চারটা ইন্ডেক্সে রেখেছি এর কারণ হচ্ছে অনেক প্রবলেমে বলা থাকে যে শুধুমাত্র সাইড মুভগুলো অ্যালাউড টপ বটম লেফট এবং রাইটে তখন আমাদের ডায়াগোনাল মুভগুলো প্রয়োজন পড়ে না এখন এই ডিএক্স এবং ডিওয়াই এর ভ্যালুগুলো যদি স্ক্যাটার্ড হয়ে থাকে তাহলে সাইড মুভের জন্য আমাদেরকে আরেকটা অ্যারে তৈরি করতে লাগবে ডিএক্স এবং ডিওয়াই এর কিন্তু আমরা যেই কনভেনশনে বিল্ড আপ করেছি এখন আমাদের প্রবলেমে যদি শুধুমাত্র সাইড মুভের কথাও বলা থাকে আমরা জাস্ট এখানে এইট না দিয়ে এখানে দিয়ে দিব ফোর এবং এই অ্যারেটাই আমরা রিউজ করতে পারছি শুধুমাত্র জিরো থেকে ফোর পর্যন্ত লুপ চলছে সুতরাং প্রথম চারটা এলিমেন্ট নিয়ে কাজ করবে এবং সাইড মুভগুলোই শুধুমাত্র নিবে এই ভ্যালুগুলো নিয়ে কাজ করবে না যদি আপনার প্রবলেমে শুধু বলা থাকে যে ডায়াগোনাল মুভ অ্যালাউড সাইড মুভ নট অ্যালাউড তখন আপনি আপনার লুপ শুরু করবেন ফোর থেকে এবং শেষ করবেন এইটে তাহলে শুধুমাত্র ডায়াগোনাল নিয়ে কাজ করতে পারছেন আবার যদি বলে যে সব রকমের মুভি অ্যালাউড সেই ক্ষেত্রে আপনি জিরো থেকে এইট পর্যন্ত লুপ চালাবেন সুতরাং এই কনভেনশনটা ফলো করাতে আমরা এই সেম অ্যারে অনেকগুলো প্রবলেমে কাজে লাগাতে পারছি এবং আপনার প্রোগ্রামিংয়ের যে টেম্পলেট সেই টেম্পলেটে আপনারা এই অ্যারে দুটো স্টোর করে রাখতে পারেন এবং বিভিন্ন কনটেস্টে বা বিভিন্ন প্রবলেম সলভিংয়ে সেই অ্যারেটা আপনি রিউজ করতে পারেন ডিরেকশনাল অ্যারের জন্য দুটো আলাদা ডিএক্স ডিওয়াই অ্যারে তৈরি না করে একটা টু ডি অ্যারেতে সবগুলো স্টোর করা যায় কিন্তু আমার মনে হয় বোঝার জন্য ডিএক্স এবং ডিওয়াই দুটো আলাদা অ্যারে তৈরি করাটা ইজি তাই আমি এই ভিডিওতে দুটো আলাদা অ্যারেই ব্যবহার করেছি প্রবলেমে যে সবসময় আপনার নেইবার ওয়ান স্টেপ অ্যাওয়ে থাকবে এমন কোনো কথা নেই আপনাকে যদি একটা চেস বোর্ড দিয়ে তার মধ্যে একটা নাইট বসিয়ে দিয়ে তারপর ডিএফএস বা বিএফএস করতে বলা হয় আপনার নেইবার কিন্তু পাশের সেলগুলো না আপনার নেইবার হচ্ছে এই ডট দিয়ে মার্ক করা সেলগুলো এবং সেই ক্ষেত্রে আপনার ডিরেকশনাল অ্যারেটা দাঁড়াবে এরকম এই অ্যারেটা কীভাবে তৈরি হয়েছে এটা আমি বলবো না আপনারা এই সেলগুলোর সাথে মিলিয়ে নিন যে এই সেলে যেতে হলে আমাদের ডিএক্স এবং ডিওয়াইতে কি কী চেঞ্জ লাগবে যেহেতু নাইট নিয়ে কাজ করছি তাই কে এক্স এবং কে ওয়াই লিখেছি নামকরণটা সম্পূর্ণ আপনার ইচ্ছা আপনি বুঝতে পারলেই হবে সুতরাং আপনারা এটা চিন্তা করে বের করুন যে এটা কীভাবে কাজ করছে আমরা যেই স্লাইডটি ব্যবহার করেছি এটা ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে আপনারা সেটা ডাউনলোড করে আপনারা নিজেরা চেক করতে পারেন এবং এই জিনিসটা আপনারা বের করতে পারলে আশা করি অনেক কিছু ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবার আসুন কোডে ফিরে গিয়ে আমরা ডিএফএস বিএফএস কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি সেটা একবার দেখে নিই ডিরেকশনাল অ্যারে ব্যবহার করে আমরা যখন ডিএফএস কল করছি আমরা আমাদের কোডটাকে আরও বেশি এফিসিয়েন্ট এবং আরও বেশি এলিগেন্ট করতে পারি আমরা ভ্যালিড ইনভ্যালিড প্রত্যেক ভ্যালুর জন্যই কিন্তু নেক্সট ভ্যালুগুলো দিয়ে ডিএফএস কল করছিলাম এবং যদি সেটা ইনভ্যালিড ভ্যালু হয় তখন রিটার্ন করছে কিন্তু একটা এক্সট্রা ফাংশন কল কিন্তু অলরেডি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সুতরাং আমরা ফাংশন কল দেওয়ার পরে এটা চেক করব না বরং আমরা আগেই একটা ফাংশন চেক রাখবো যেটা চেক করে দিবে যে একটা সেল কি অলরেডি ভিজিটেড কি না বা সেই সেলটা কি একটা ভ্যালিড গ্রিড সেল কি না এই ভ্যালিড ফাংশনটা এক্স এবং ওয়াই নেবে এবং রিটার্ন করবে এটা ভ্যালিড কি না ফাংশনটা আমরা লিখেছি আমরা চেক করেছি যে এক্সের ভ্যালুটা কি জিরো থেকে ফাইভের মধ্যে আছে কি না ওয়াইয়ের ভ্যালুটা মানে আমাদের কলাম ভ্যালুটাও কি জিরো থেকে ফাইভের মধ্যে আছে কি না এবং এক্স ওয়াই যেই সেলটাকে ইন্ডিকেট করছে সেই সেলটা কি আনভিজিটেড কি না আমি এখন এই চেকটা বাদে এই কোডটা রান করে দেখি আমরা টু টু এই সেল থেকে ডিএফএসটা কল করেছি এবং নিচে আমরা ভিজিটেড অ্যারেটা প্রিন্ট করেছি কোন কোন সেল ভিজিট হয়েছে সেটা দেখার জন্য তো আমরা এই চেকটা বাদেই কোডটা রান করে দেখি আমরা দেখতে পাচ্ছি এরর নিয়ে কোডটা রিটার্ন হয়েছে কোনো কিছু প্রিন্ট হয়নি কারণ ইনভ্যালিড মেমোরি অ্যাক্সেস করতে গিয়ে প্রোগ্রামটা ক্র্যাশ করেছে আমরা এখন প্রত্যেকটা ডিএফএস কলের আগে নেক্সট এক্স এবং নেক্সট ওয়াই তারা আসলে ভ্যালিড কিনা সেটা চেক করব এবং তারপরে ডিএফএস কলটা করব এখন যদি রান করি আমরা দেখতে পাচ্ছি কোনো এরর আসেনি এবং আমাদের পাঁচ ইন্টু পাঁচ সাইজের যে টু ডি অ্যারে বা গ্রিড সবগুলো সেলই ভিজিট হয়েছে আমরা বুঝতে পারলাম ডিএফএসে আমরা কিভাবে এই নেইবার ক্যালকুলেশনটা অ্যাড করব। এবার আসুন বিএফএসে আমরা কিভাবে অ্যাপ্লাই করব সেটা দেখি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমি বিএফএসের বেসিক ইনিশিয়ালাইজেশনের কাজটা করে ফেলেছি আমরা একটা স্টার্ট তৈরি করেছি নোট নামে যেখানে এক্স এবং ওয়াই নামে দুটো অ্যাট্রিবিউট আছে যেহেতু একটা গ্রিড সেলকে ডিনোট করার জন্য আমাদের এক্স এবং ওয়াই দুটো ভ্যালু প্রয়োজন হয় তাই
এবং ভিজিটেড অ্যারে এস এক্স এক্স ওয়াই এই কোঅর্ডিনেটটা বা এই সেলটা আমরা ভিজিটেড হিসেবে মার্ক করে দিচ্ছি আমাদের গ্রিড যেহেতু টু ডি আমাদের ভিজিটেড অ্যারেও এখানে টু ডি তারপর নর্মাল ডিএফএস এর যে লুপ আমাদের কিউ যতক্ষণ এমটি না হচ্ছে ততক্ষণ কাজ করবে এবং কিউ এর ফ্রন্ট এলিমেন্টটা যেহেতু একটা ইন্টিজার না বরং একটা নোট তাই সেই নোডের এক্স ভ্যালুটা আমরা নিচ্ছি এবং তার ওয়াই অ্যাট্রিবিউটটা আমরা নিয়ে স্টোর করছি তারপরে আমরা কিউটাকে পপ করছি আমাদের কোডে অলরেডি ডিরেকশনাল অ্যারেটা লেখা আছে এবং ভ্যালিড ফাংশনটাও ডিফাইন করা আছে যদি সেটা না থাকে তাহলে আমাদেরকে আবার করতে হবে যেহেতু এটা অলরেডি আছে আমি এটা আরেকবার লিখছি না আমাদের শুধু আর দরকার কি নেইবার বের করার যেই লুপ এই লুপটা দরকার এখানে নেক্সট এক্স এবং নেক্সট ওয়াই তারা যেই ইন্ডেক্সটাকে ডিনোট করছে সেটা যদি ভ্যালিড হয় আন্ড ভিজিটেড হয় এবং গ্রিডের মধ্যে একটা ভ্যালিড সেল হয় তাহলে আমরা তাদেরকে ভিজিটেড হিসেবে মার্ক করব এবং কিউতে তাদেরকে পুশ করে দেব নেক্সট এক্স এবং নেক্সট ওয়াই তাদের দুজনকে দিয়ে একটা নোট তৈরি করে কিউতে পুশ করছে আমরা যদি এখন বিএফএস ফাংশনটা কল করি ওই সেম টু টু কে সোর্স ধরে রান করে দেখি আমাদের ভিজিটেড অ্যারের প্রত্যেকটা ইন্ডেক্সই ভিজিট হয়েছে এবং আমাদের কোড কোনো ইনফিনিট লুপে পড়েনি বা ইনভ্যালিড ইন্ডেক্স অ্যাক্সেস করতে গিয়ে ক্র্যাশ করেনি সুতরাং আজকের ডিসকাশন থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে নেইবার সেলগুলো আসলে কিভাবে ক্যালকুলেট করা হয় সেটার অ্যাপ্রোচটা কি এবং সেই নেইবার সেল বের করার জন্য যে ডিএক্স এবং ডিওয়াই যে চেঞ্জ ভ্যালুগুলো সেগুলো দিয়ে আমরা কিভাবে ডিরেকশনাল অ্যারে বিল্ড আপ করে আমাদের কোড করাটাকে আরও বেশি সহজ এবং এলিগেন্ট করতে পারি সেটাও দেখলাম এবং ডিএফএস এবং বিএফএসে আমরা কিভাবে ডিরেকশনাল অ্যারে ইনকর্পোরেট করে আমাদের গ্রিডের প্রবলেমে গ্রাফ ট্রাফার্সাল করতে পারি সেটাও শিখলাম সামনে আমরা যখন প্রবলেম নিয়ে ডিসকাস করব তখন অনেক জিনিস আরও অনেক ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমি আপনাদেরকেও রিকমেন্ড করব প্রবলেম সলভ করার এবং স্পেশালি এই নাইটের ডিরেকশনাল অ্যারেটা কিভাবে কাজ করছে এটা একটু ভেবে বের করার ধন্যবাদ সবাইকে দেখা হচ্ছে পরের ডিসকাশনে